ഹായ് ഗായ്സ് എൻ്റെ പേര് ഡോണാൽ ജോസ് വെൽക്കം ടു ഒടുക്കത്ത് റിവ്യൂസ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാർ വാഷിലെ പുതിയ സിനിമയായ റൈസ് ഓഫ് സ്കൈ വാക്കറിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ വരുന്നതെങ്കിൽ ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ അവിടെ തന്നതുകൊണ്ട് വേഗം പോയി അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തോളുക സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ സിനിമയിലേക്ക് കിടക്കാം ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് സോ ഗൈസ് സ്റ്റാർ വാസ് സീരീസിലെ ഒമ്പതാമത്തെ ചിത്രവും സ്റ്റാർ വാസ് സീക്കൽ ട്രയോളജിയിലെ മൂന്നാമത്തെയും അവസാനത്തെയുമായ ചിത്രമാണ് റൈസ് ഓഫ് സ്കൈ വാക്കർ സ്വീക്കൽ ട്രയോളജി എന്ന് പറയാൻ കാരണം സ്റ്റാർ വാസ് സിനിമയെ മൊത്തം ഒമ്പത് പാർട്സ് ആണുള്ളത് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡിനെ പ്രീക്വൽ ട്രയോളജി എന്നും ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് സിക്സിന് ഒറിജിനൽ ട്രയോളജി എന്നും പിന്നീട് ഇറങ്ങിയ സെവൻത്ത് എയ്റ്റ് ആൻഡ് നയൻത്തിനെ സ്വീക്കൽ ട്രയോളജി എന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഇറങ്ങിയ ദ ഫോഴ്സ് അവേക്കൻസ് എന്ന സിനിമയും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഇറങ്ങിയ ദ ലാസ്റ്റ് ജഡായ എന്ന സിനിമയുടെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് റൈസ് ഓഫ് സ്കൈ വാക്കർ ജെ ജെ എബ്രഹാംസ് ആണ് ഈ സിനിമയുടെ ഡയറക്ടർ ഈ ട്രയോളജി ഇതുവരെ കാണാത്തവർക്ക് ഈ സ്റ്റാർ വാസ് ട്രയോളജിയുടെ ഒരു കഥ ഞാൻ റഫായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പറയാം സ്റ്റാർ വാസ് യൂണിവേഴ്സിൽ ഗാലക്സികൾ ഭരിക്കുന്നത് ദ ന്യൂ റിപ്പബ്ലിക് എന്നൊരു ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് ഇവരെ അട്ടിമറിക്കുവാൻ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ എന്നൊരു മിലിറ്ററി ഓർഗനൈസേഷൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇവർക്കെതിരെ ചെറുത്തു നിൽക്കുവാനാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇത് നന്മയും തിന്മയും തമ്മിലുള്ള ഒരു യുദ്ധമാണ് ഇതിൽ നന്മയുടെ ഭാഗമായ റെസിസ്റ്റൻസും തിന്മയുടെ ഭാഗമായ ഫസ്റ്റ് ഓർഡറുമാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ സ്റ്റാർ വാസിലുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോഴ്സ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റാണ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡാർക്ക് സൈഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിത്ത് എന്നും ലൈറ്റ് സൈഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജഡായി എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിൻ്റെ ലീഡറായ കൈലോറൻ ഒരു ഡാർക്ക് സിത്ത് ലോഡാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ഒരു വാറിയറായ റേ എന്ന ക്യാരക്ടർ ഒരു ജഡായാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു യുദ്ധവും ഇതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ് ഈ സിനിമയിലെ മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് തന്നെ പറയാം റൈസ് ഓഫ് സ്കൈ വാക്കർ എന്ന സിനിമ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ മിസ്റ്റീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് ഗാലക്സി മുഴുവനായിട്ട് കിട്ടുകയാണ് ഈ മെസ്സേജിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് പേരും അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് പേരും അന്വേഷണത്തിന് ഇറങ്ങുന്നു ഇവരുടെ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് പിന്നീടുണ്ടാകുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഈ സിനിമയുടെ കഥാപുസ്തകത്തിൽ സ്റ്റോറിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സീക്വൽ ട്രയോളജി മാത്രം ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ സിനിമ ഇഷ്ടമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലൈമാക്സും നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് തോന്നിയിരിക്കും പക്ഷേ എന്നെപ്പോലെ സ്റ്റാർ വാഴ്സിലെ എല്ലാ ഫിലിം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും നിരാശപ്പെടും കാരണം ഒറിജിനൽ ട്രയോളജിയുടെ അതേ പാറ്റേൺ എപ്പിക് എന്ന് തോന്നാത്ത ഒരു ക്ലൈമാക്സ് സ്റ്റോറി ഒരു ആക്ഷൻ അഡ്വെഞ്ചർ ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിലും അത്ര ഗ്രിപ്പിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറി ഒന്നുമല്ല മാത്രമല്ല ഒറിജിനൽ ട്രയോളജി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൈലോ റണ്ണിൻ്റെ ഡാർക്ക് വെതറായിട്ടും നമ്മുടെ റേ എന്ന ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ലൂക്ക് സ്കൈ വാക്കറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം അത്രയും സമയമുണ്ട് ഇവരുടെ സ്റ്റോറീസ് തമ്മിൽ ക്ലൈമാക്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്രെഡിക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്ലൈമാക്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വാർ സീൻസിനൊക്കെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആവറേജ് വാർ സീൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളൂ പിന്നെ ചില വിഷ്വൽസ് ആൻഡ് സിനിമാറ്റോഗ്രഫി അത് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ചില സീനുകൾ നമുക്ക് തീരെ ലോജിക്ക് ഇല്ലാത്ത പോലെ തോന്നും പിന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയ റേഡ് റെന്നിൻ്റെ കാര്യം പറയാം ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഫൈറ്റ് സീൻസ് ഒക്കെ വളരെ അടിപൊളിയാണ് പക്ഷേ ഇവർ തമ്മിലുള്ള കെമിസ്ട്രി സീൻസ് ഒക്കെ എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ദഹിച്ചില്ല പിന്നെ എടുത്ത് പറയേണ്ടത് റെന്നിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ചില സമയങ്ങളിൽ കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ട് തന്നെ തോന്നും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ട്രെയിലർ റിലീസ് ആയപ്പോൾ വളരെ ഹൈപ്പ് തോന്നുന്ന സീൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ സീൻസ് ഒക്കെ സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് സെറ്റപ്പ് ആയില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഒരു സ്റ്റാർ വാസ് ഫാൻ എന്ന നിലയിൽ എന്നെ വളരെ നിരാശപ്പെടുത്തി ഈ സിനിമ കാരണം ഒറിജിനൽ ട്രയോളജിയുടെ അതേ ഒരു പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു റീമേക്ക് പോലെയാണ് എനിക്ക് ഈ സിനിമ തോന്നിയത് ഓൾഡ് വൈൻ ഇൻ എ ന്യൂ ബോട്ടിൽ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഫീൽ ചെയ്ത കാര്യം ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ഇതിന് മുമ്പത്തെ രണ്ട് സിനിമ മാത്രമാണ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ളെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും കാണേണ്ട ഒരു സിനിമ തന്നെയാണ് 